Ναι. Μια παραγωγική από τη φέντα συζήτηση σήμερα του Δημάρχου των Ιερικών Δήμων. Θα έλεγα ότι η σημερινή συζήτηση που είχαμε, η συνεδρίαση σημερινή μάλλον, mm -hmm. ήταν καταλητική. Γιατί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μα και όχι μόνο, αλλά και στη Μεγαλόπολη, όταν λέω περιοχή μα εννοώ όλη τη Δυτική Μακεδονία, διότι τα προβλήματά μα είναι κοινά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία των Ιερικών Δήμων. Αλλά επίση είναι κοινά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μεγαλόπολη με τα δικά μα και γι' αυτό έχουμε συγκρούσει στο δίκτυο. Λοιπόν, τα προβλήματα τη σημερινά είναι κοινά, διότι όπω έχετε ακούσει κι εσεί και έχετε διαβάσει στον τύπο, ότι πρόκειται να πουληθούν οι μονάδε τη ΔΕΗ, τη Φλόρινα, του Ομιντέου και τη Μεγαλόπολη. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την περιοχή. Διότι όσοι δεν έχουν υποστεί τι συντέπειε από τι ιδιωτικέ επιχειρήσει που έχουν δραστηριοποιηθεί στι περιοχέ του, δεν μπορούν να καταλάβουν το πλήγμα αυτό το οποίο θα υποστούν πλέον στο μέλλον. Και το λέω αυτό για να κατηγορήσω τους ιδιώτες επενδυτές ότι υπάρχουν ιδιώτες επενδυτές εξαιρετικοί. Όμως πολλές φορές οι ιδιωτικές επενδύσεις πέφτουν έξω ή το θέλουν είτε όχι. Είναι κάποιοι παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν σε αυτή τη στιγμή να εκτιμηθούν. Και όταν μια ιδιωτική επιχείρηση πέσει έξω τότε οι βλάτες προξενείς στην τοπική κοινωνία είναι πολύ μεγάλες. Γι' αυτό εμείς ως δίκτυο ενεργειακό ε, στηρίζουμε τις μονάδες αυτές και διεκδικούμε ότι οι μονάδες αυτές τη ΔΕΗ να μην πουληθούν, όχι να μην πουληθούν, να μην ξεπουληθούν δηλαδή σε ιδιώτες. Διότι εάν η ΔΕΗ η οποία έχει ένα κρατικό πρόσωπο ας πούμε ε, πέσει έξω τότε ξέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι το κράτος θα ενισχύσει οικονομικά αυτόν τον φορέα που λέγεται, αυτή την ανώνυμη εταιρεία που λέγεται ΔΕΗ και έτσι δεν θα υποστούμε αυτά που θα μπορούσαμε να υποστούμε από έναν ιδιότητα. Φυσικά τα θέματα που έχουμε συζητήσει είναι πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο οι πωλήσει των μονάδων, δηλαδή οι προσυγιώτες, το ξεπούλημα των μονάδων αυτών, αλλά είναι και η απόδοση του τοπικού πόρου στις τοπικές κοινωνίες, το λιγνητόσιμο και πολλά άλλα θέματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την τοπική κοινωνία και μάλιστα με τους Δήμους. Οπότε αποφασίσαμε ομόφωνα για συνανοήσεις με, και συναντήσεις με τους υπουργού, με τους αρχηγούς των κομμάτων, με τους ειδικαλιστάς, για να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέτωπο διεκδίκηση σε όλων αυτών των ετοιμάτων μα. Ακούσαμε σήμερα ότι θα πρέπει να πάψουν να είμαστε τα πειραματόζωα πια εδώ στην περιοχή και να πάμε σε νέα κοιτάσματα. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή, η περιοχή μα, θα έλεγα με μεγάλη μου λύπη, ότι θεωρείται μια περιοχή όπου γίνονται όλα τα πειράματα. Και αυτό γίνεται διότι, ε, από ό,τι ξέρουμε όλοι, ειδικά στη Φλόρινα, και μόνο στη Φλόρινα υπάρχουν ε, ιδιώτε που δραστηριοποιούνται στην εξόριξη του λιγνίτη. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δώσουν, δηλαδή, να πουλήσουν και μονάδε ε, παραγωγή ενέργεια από την κάψη του λιγνίτη. Και αυτό το κάνουν ειδικά στην περιοχή μα και ειδικά στη Φλόρινα, διότι εκεί υπάρχουν ε, οι εξορίξει ιδιωτικέ. Ε, Εμεί αντιδρούμε με αυτόν τον τρόπο και με το ξεπούλημα αυτό και λέμε ότι εάν η κυβέρνηση θέλει να πειραματιστεί με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να πειραματιστεί σε νέα παιδεία που υπάρχουν, όπω υπάρχουν τη Ελασσόνα και τη Δράμα.